ஒவ்வொரு மெடிசன்ஸும் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா வந்து ஒரு ஹோமியோபதியா இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து அலோபதியா இருக்கட்டும் சித்தாவா இருக்கட்டும் இல்ல ஆயுர்வேதிக் யுனானி என்ன விதமான இதுவா இருந்தாலும் ஆயுஷ் அப்படின்னும் போது ஆயுர்வேதிக் யுனானி சித்தா அப்புறம் ஹோமியோபதி சித்தாவில் வந்து கபசர குடி வந்து குடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அது எல்லாருமே நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்புகிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதில் நான் ஹோமியோபதியில் நாங்கள் ஒரு மெடிசன் இருக்குது அந்த மெடிசன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு நாலு மெடிசன் எடுக்கணுமோ எத்தனை நாளைக்கு திறந்து எடுக்கணும் நாற்பது நாளைக்கு திறந்து எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து உடம்பில் இருக்கிற எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாகும் ஏன்னா நம்ம இதெல்லாம் நோய் வருதுன்னா அது எதிர்த்து போராடக்கூடிய தன்மை நம்ம உடம்பில் இருக்கணும் அந்த அதுக்காக வந்து எதிர்த்து போராடக்கூடிய ஒரு தன்மையாக ஆர்சனிக் அப்படின்ற ஒரு டேப்லெட் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஆர்சனிக் ஆல்பம் தேர்ட்டி சி இந்த டேப்லெட் நேம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வேணா பக்கத்தில் எதனா ஒரு ஹோமியோபதி மெடிசன் மெடிக்கல் ஷாப் இருந்தாலும் போய் வாங்க ஆர்சனிக் ஆல்பம் தேர்ட்டி சி அப்படின்ற ஒரு மெடிசன் சின்ன இவ்வளோதான் இருக்கும் நல்லா ரவுண்டாக இருக்கும் சப்பி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த மெடிசன் ஸோ அதை வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது யார் யார் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யாருனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் கர்ப்பிணி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி எந்த வித சைடு எஃபெக்டுமே கிடையாதுனா இது வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ்லேருந்து உங்களால் நீங்கள் பாதுகாத்துக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவீங்க நான் நம்புகிறேன் ஓகேங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னு கேட்குறீங்களா ஆமாங்க இப்போ சைனா இன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கனா அவங்களுடைய ஜிடிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியாயிருக்கும் போன மாதத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாதம் அவ்வளோ வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கலாம் அவங்களால இந்த கொரோனா வைரஸ்னால அவங்க நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இழந்துட்டுருக்கோம் நாங்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க சைனா நெக்ஸ்ட் அமெரிக்கா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறீங்களா நம்மங்க அமெரிக்காவில் இது வரைக்கும் தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் பேர் இன்றைக்கு வரைக்கும் தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் பேர் வந்து இறந்துருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு மெயின் காரணம் சைனா தான் ஸோ சைனாவில் வந்து எந்த ஒரு பொருளையும் நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் வந்து நீ நீ வந்து ஒரு பரபரப்பாக பேசப்படுது ட்ரம்ப்பும் வந்து இது வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்க இப்போ நான் அமெரிக்காவை போயாச்சு சைனா பார்த்தாச்சு ஹோமியோபதி மெடிசனும் வந்து என்ன அப்படின்றத சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு கேட்குறீங்களா நம்மங்க ஒரு ஒரு சந்தோஷமான நியூஸ் என்னென்னா ஆட்டோ ரிக்ஷா நிறைய சொல்லியிருந்தேன் நான் வந்து பேசியிருக்கும் போது கூட இவங்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறீங்க ஏன்னா இவங்க வந்து வருமானமே இல்லாமல் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஆட்டோவும் ஓட்ட முடியாது இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இவங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஆட்டோ ரிக்ஷா ஓட்டுற ஓட்டுநர்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு இன்பச் செய்தி வந்து நாளையிலேருந்து நீங்கள் வந்து ஆட்டோ ஓட்டலாம் அதுவும் வந்து ஒரே ஒரு பேசஞ்சரோட நீங்கள் வந்து ஓட்ட முடியும் மாநிலத்தை வி மாவட்டத்தை விட்டு மாவட்டம் போக முடியாது உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட்குள்ளேயே வந்து உங்களால் ஓட்டிக்க முடியும் காலை ஏழு மணிலேருந்து மாலை ஏழு மணி வரைக்கும் ஆட்டோ ஓட்டுறதுக்கு அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் பேசஞ்சர்ஸ் ரெண்டு பே பேசஞ்சராக இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்து ஆட்டோ ஓட்டுறதா இருக்கட்டும் ரெண்டு பேரும் முகக்கவசம் வந்து அறிஞ்சிருக்கணுமா அதே மாதிரி சானிடைஸர் நீங்கள் வச்சுருக்கணுமா அது இல்லாமல் அந்த நோய் கிருமி நாசினி தெளிக்கிறது வந்து உங்கள் ஆட்டோவில் நீங்கள் வந்து வச்சுருக்கணுமா ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவையாக அது கிருமி நாசினி ஆட்டோவில் வந்து தெளிக்கணுமா இதோடைய கட்டுப்பாடுகளோட நாளையிலேருந்து ஆட்டோ ரிக்ஷா வந்து ஓடுதுங்க ஒரே ஒரு பேசஞ்சரோட நீங்கள் வந்து ஆட்டோ ஓட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி முகக்கவசம் இல்லாதவங்கிட்ட எவ்வளோ பெரிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நிறைய பேர் அசோக் நகரில் இன்றைக்கி சென்னையில் முகக்கவசம் யூஸ் பண்ணாதனால ஐநூறுரூவா வந்து ஃபைன் போட்டிருக்காங்க காவல்துறை ஸோ இதனால் வந்து நீங்கள் வெளியே போகும்போது தயவு செஞ்சு மாஸ்க் இல்லாமல் வெளியே போகாதீங்க மாஸ்க் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் க்ளவுஸும் யூஸ் பண்ணுறத பயன்படுத்திங்க க்ளவுஸ் தான் வந்து இம்பார்ட்டன் என்ன கை நம்ம எங்கே தொடுறோமோ அங்கே தான் வந்து பரவும் ஸோ கை தான் நம்ம வந்து எல்லாத்துலேயும் வந்து தொடுற ஒரு பொருள் ஸோ அதனால் க்ளவுஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் கை கையில் மாஸ்க் வந்து மெயின் மாஸ்க் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்க ஓகே இவ்வளோ நியூஸ் வந்து இன்றைக்கி வந்து போயிட்டு இருந்தாலும் இந்த கொரோனா வைரஸ் உடைய பாதிப்பு வந்து அதிகமாக தான் இருக்கே தவிர கம்மியாக இருக்கிறது இல்லை இது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி ஒரு சட்ட மசோதா ஒன்று போட்டிருக்காங்க அவசர சட்டம் ஒன்று போட்டிருக்காங்க தமிழக அரசு என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்களா மாண்புமிகு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மேடம் வந்து அவங்க இருந்த போயஸ் கார்டன் இல்லாமல் வந்து ஜெயலலிதாவோட நினைவு இல்லாமல் மாற்று மாற்றுவதற்காக ஒரு அவசர மச
எங்க சென்னையில இவ்வளவு பரவுது மற்ற மாநிலங்கள் மாநிலங்கள் மற்ற மாவட்டத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா படிச்சவங்க வந்து கம்மி தான் ஆனா சென்னையில படிச்சவங்க அதிக பேர் இருக்காங்க அந்த இடத்துல மட்டும் நோய் வந்து இவ்வளவு பரவுதுன்னா இது படிச்சவங்க படிக்காதவங்களா இல்லைங்க மெயினா என்னன்னா இதுல வந்து கிரௌடு தான் வந்து மெயின் சென்னை வந்து சின்ன ஒரு சென்னை வந்து ஒரு பெரிய ஏரியா இருந்தாலும் அந்த ஒரு சின்ன சின்ன ஏரியாக்குள்ள அவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க இப்ப வந்து எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு மதுரையில இல்ல கன்னியாகுமரியில இந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஊர் ஒரு ஏரியா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு ஊர்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல இங்க வந்து ரெண்டு லட்சம் பேர் இருப்பாங்க நான் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஒரு ஆயிரம் பேர் ஒரு சின்ன ஒரு வில்லேஜ் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு வில்லேஜ் இங்க இருக்கு அப்படின்னா சென்னையில இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் வசிக்கிறாங்க ஸோ கிரௌடு வந்து ரொம்பவே அதிகம் ஸோ இதனால தான் கொரோனா வைரஸ் வந்து அதிகமா பரவுவதற்கும் காரணம் ஏன்னா நம்ம வந்து நமக்கு தெரியாது எப்படி வந்து பரவும்ன்றது ஏன்னா எங்க தொட்டாலும் பரவும் அப்படின்றாங்க தும்முனாலும் பரவுன்றாங்க அது ஒரு எலமெண்ட்ஸ்லயும் வந்து அது வேற வேற விதமாக ஹவுஸ்ல வந்து அது இருக்கும் அதெல்லாம் உங்களை சொல்லுங்க ஸ்டீல்ல வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் வந்து ஸ்டீல்ல இருக்கும் காப்பர்ல வந்து ஃபோர்டி ஹவர்ஸ் வரைக்கும் காப்பர்ல இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கொரோனா வைரஸ் உடைய பாதிப்பு இருக்கிறதுனால ஈஸியாகவே வந்து ஸ்பிரெட் ஆகிட்டு இருக்கு சென்னையில பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இப்போ சென்னையும் சென்னை மக்களும் வந்து நார்மல் லைஃப் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க வெளியே போறாங்க வெளியே வராங்க வெளியே போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஸ்பிரெட் ஆக தான் செய்யும் அது இல்லாமல் கணக்கெடுப்பு வந்து அதிகமாகப்பட்டது இப்போ வந்து எல்லா வீட்லயுமே வந்து எடுக்க தெர்மல் ஸ்கேனிங் பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ எல்லா வீட்லையுமே தெர்மல் ஸ்கேனிங் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் எவ்வளோ எவ்வளவு பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றது ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஜூன் ஒன்னாம் தேதிக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா ஜூன் ஒன்னாம் தேதிக்கு அப்புறம் நார்மல் லைஃப்க்கு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க மோ கவுசம் போடுங்க கிளவுஸ் போடுங்க நார்மலா எங்க போங்க போங்க எங்க ஹோட்டல் போறீங்களோ போங்க சாப்பிடுங்க வாங்க எந்த ஒரு இதுவும் பண்ணிக்காதீங்க உங்களுடைய எதிர்ப்பு சக்திக்காக தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஹோமியோபதி மெடிசனை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க தப்பு கிடையாது ஆர்சனிக் ஆல்பம் தேர்ட்டி சி இந்த மருந்து வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்க ஸோ இதோட இன்னைக்கு சோஷியல் டாக் நான் வந்து முடிச்சுக்கிறேன் நாளைக்கு ஒரு புதிய சோஷியல் டாக்கூட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இதோட எப்படி வருவது உங்கள் வினோத் பாய் இன்னைக்கு குட் நைட்